ഇടുക്കി വിഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഫി ഫ്ലേവറും ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറും ഉള്ളൊരു കേക്കാണിത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓളാക്കിയാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ കേക്ക് റെഡിയാക്കിയാലോ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ക്യാരാമൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് വേണ്ടത് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം അപ്പം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഒന്ന് ക്യാരാമൽ ചെയ്തെടുക്കണം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാര നമുക്ക് ക്യാരാമൽ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരണം തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രം നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഷുഗർ വേഗത്തിൽ കരിഞ്ഞു പോകും കേക്കിന് വല്ലാത്തൊരു കൈപ്പിരസമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചസാര ക്യാരാമൽ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഗോൾഡൻ കളറാകുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നീട് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ആ ചൂടായ വെള്ളം വേണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പഞ്ചസാര ക്യാരാമൽ ചെയ്യുന്ന കേക്കുകളുടെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരിത് പഞ്ചസാര കറക്റ്റായിട്ട് ക്യാരാമൽ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ പഞ്ചസാര ഇവിടെ ക്യാരാമലായി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഞാനിവിടെ തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളവും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് നിറം മാറി വന്നോട്ടെ അപ്പം നമുക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്ത് വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കാരണം വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത്തിരി മാറി നിന്ന് വേണം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം പിന്നീട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡറാണ് നെസ് കഫേയുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു കോഫി ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മെൽറ്റായി വന്നിരിക്കുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോഫി പൗഡർ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോഫി പൗഡർ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല അതങ്ങ് മെൽറ്റായിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളുടെ ക്യാരാമൽ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ബാക്കി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചേർക്കാനുള്ള നട്ട്സും കിസ്മിസും ഡേറ്റ്സും റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാം കാൽ കപ്പ് വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടവും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ അപ്പോൾ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി ഒന്ന് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ മാറ്റി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ക്യാഷ്യൂനട്ടും അങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയെടുക്കാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കിസ്മിസും ഡേറ്റ്സും ക്യാഷ്യൂനട്ടും കൂടി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാപ്പൊടി ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കേക്കിനകത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതൊരേപോലെ കിടക്കും മൈദാപ്പൊടി കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി അടിയിലേക്ക് പോയി കിടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മൈദാപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്കിത് കടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിതിവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ
പിന്നീട് വേണ്ടത് ജാതിക്കയും കറുവപ്പട്ടയുമാണ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ജാതിക്കയും ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ടയും മതിയാകും അപ്പോൾ പൗഡർ ഉള്ളവർ പൗഡർ എടുത്തുള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പൗഡർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് ചെറിയൊരു കഷ്ണം മതി ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വേറെ എസൻസ് ഒന്നും ഞാൻ എന്നത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിവിടെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറുവപ്പട്ടയുടെയും ജാതിക്കയുടെയും കൂടെ പൊടി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിവിടെ അരിപ്പയെ കൂടെ അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് തരങ്ങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വേണമത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ അരിപ്പയെ കൂടെ അരിച്ച് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലായിടത്തും ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നിടം വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊരു വിസ്ക് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ കേക്ക് ടിൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി വയ്ക്കാം നമ്മളുടെ കേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സഹായിക്കും ഈ സമയത്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ കേക്ക് ടിൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമായ ഷുഗറും ഓയിലും എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ടു ബൈ തേർഡ് കപ്പ് ഷുഗറും അര കപ്പ് ഓയിലും ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ മുട്ടയൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മൂന്ന് മുട്ട ഞാനിവിടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മുട്ട നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ മുട്ട നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞു വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ കേക്കിന് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മുട്ട നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം മുട്ടയുടെ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു വെള്ള കളറിലേക്ക് അപ്പം നമ്മളുടെ മുട്ട ഇവിടെ ബീറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലൊരു ക്രീം കളറായി വരും അതുവരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ മുട്ട ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോ ലോ സ്പീഡിലിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ക്യാരാമൽ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാകും നമ്മളുടെ കേക്കിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കേക്കാണിത് അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് വീടുകളിൽ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ ക്യാരാമൽ സിറപ്പും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളെല്ലാം അല്പം അല്പമായി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും നമ്മളുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ ബാറ്റർ പൊങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന എഗ്ഗിൻ്റെ ബാറ്റർ താഴ്ന്നു പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിതിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ പൊടികളെല്ലാം ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്പം അല്പമായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബാറ്റർ ഒന്ന് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് പാൽ മതിയാവും നമ്മളുടെ ബാറ്റർ ഒന്ന് റെഡിയായി വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാരണ നോർമൽ പാലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാച്ചിയ പാലല്ല കാച്ചാത്ത നമ്മളുടെ പാൽ നമുക്ക്
आदमे पत्त मीट हाई फ्लेम वैचे पीड मीडियम फ्लैम मी कुण अशेम नमुक पत् मिनट कहिशेम नमुक लो फ्लैम मेष नमुक कुक फोर्टी फाइव मिनिट्स को नमुक ना क्लियर कमेंट रेडी आई वन ना टेस्ट है ईसी आईट नमुक ना सोफ्ट केडी आई वन निरुन ते ट्राई चेज नोक या मिल गाषा वेट कु चोक्लट आड्डी ऑप्शनल इष्टमेंगे मतलब चेरत मे नाम के कह टेस्ट है अब नमु चोक्लट सिरपूं डेकोरेटी नाम केडी आक अब नमुक वीडी नमुक पटनासी रेसीपी आदर ट्राई चेज नोक वीडियो इष्ट सब्सक्रैइबान बेल ओलान एल श्रद्धि इन मत वीडियो वरा अंदी थैंक यू फॉर वाचि